सिक्स्थ एनुअल कॉन्फ्रेंस फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन सोसाइटी फर्टी प्रोटेक्ट टू थाउजेंड के इनाग्रेशन दिनांक सात सितंबर को होटल माउंट व्यू चंडीगढ़ में हुई यहाँ पर चीफ गेस्ट प्रोफेसर जी के रथ गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर अमिता सुनेजा जी और ये सारा कार्यक्रम डॉक्टर उमेशान जिंदल जिंदल आईवीएफ हॉस्पिटल चंडीगढ़ जी के द्वारा करवाया गया जिंदल आईवीएफ जो कि चंडीगढ़ में स्थित है और डॉक्टर उमेश जिंदल जी अपने इलाके में बहुत ही बढ़िया तरीके से सेवाएं दे रहे हैं हमारी पंजाब प्लस की टीम ने कॉन्फ्रेंस का विशेष दौरा किया पेश है पंजाब प्लस की टीम से एक रिपोर्ट Suggest that in 10 years after a cancer diagnosis, women are about 50% as as possible without cancer diagnosis to go and get on pregnant. So this is kind of acceptable. Mm -hmm. Next is uh, in general, women are advised, as uh, Mr. Ash pointed out, are advised to avoid pregnancy during chemotherapy or radiation treatments, which may be damaging to the offspring. In addition, women with hormonally sensitive cancers, such as breast cancer, are advised to avoid pregnancy to the the rough part is over, so something like three years post treatment. After treatment for type cancer, women are assured that the existing data does not uh, suggest a subsequent increased risk of birth defects or that pregnancy increases the risk of cancer recurrence. However, some cancer treatments such as pelvic ovarian irradiation, certain agents do increase the risk of pregnancy loss and low birth weight babies. All these are points which have been mentioned by my previous speakers. Contraception, however, has is a, is a modality is desired to allow women to ensure the pregnancies coincide with the period of their own optimum health. Alternative women may also desire to avoid pregnancy indefinitely or maybe permanently as well. So that's their choice, and we have to respect that. This is one slide which shows the current usage of contraceptive and cancer survivors in the U.S. and you see that almost one third of the women there are on pills, around one sixth on the IUD, and then the rest of the treatment modalities. Uh, these are the options that we have for contraception. We have the intrauterine device, the copper tea, uh, the Mirena, or the, the LNG containing, the hormone only contraceptives, and then you have the OCPs of the different kinds the mini pill, the BCP, the triphasic, the patch, the mewaring the barrier methods, the emergency and the natural methods. We do not talk about these because the failure rate is extremely high. As regards to the rest of the step, <coughs> copper tea, the advantage is that you have is it lowers the risk of endometrial cancer, does not contain hormones. The advantage is it's reversible, effective for 10 to 20 years and it is a very, very good effectivity rate. Again, with LNG IUS, lowers the risk of endometrial cancer, should be used in Breast cancer with care, we'll come to that a little later. Uh, reversible, effective for five to seven years, reduces bleeding. Irregular cycle is the side effect of the cons. Again, very good effectivity. Implanon, just available in our country, depot provider. Again, these are the advantages and the disadvantages. As regarding the BCP, lowers the risk of ovarian cancer, but Again, questionable increases. I attend this uh, inauguration at the public forum. I very warmly welcome the press who has come and wants to, and who is uh, our voice to the common man. And uh, last of all, and most most importantly, I welcome our uh, few of our uh, patients who, you know, would uh, just like to share their experiences with us. So, you know, so with that note, uh, we would start the ceremony.
the office bearers of Fertility Preservation Society of India to the dais. Dr. Sabheta Gupta. Ma'am is President of Fertility Preservation Society of India and is heading the Department of Onco Surgery, Medanta Hospital, New Delhi. She is also Joint Secretary, Association of Gynae Oncology of India. I welcome you to the dais, ma'am. Dr. Sabhyada Gupta. Dr. Madhuri Patan, ma'am is Vice President of Fertility Preservation Society of India. She is the Clinical Director of Dr. Patan's Fertility and Endoscopy Clinic, Bangalore and is Editor-in-Chief for Journal of Human Reproductive Sciences, University College of Medical, and is a member of Editorial Board of various journals. We are grateful to you, sir, for taking our time from, from your busy schedule. And I'm extremely... <laughs> Professor Rath, Professor Suneja, my dear friends and the members of the Executive Committee, Dr. Sabhita, Dr. Madhuri, Dr. Padmarekha, uh, Dr. Missing Dr. Nalini who is not here, Professor Gopinath and uh, Yash and Swati, Professor Anderson, Professor Christensen who have come all the way from Denmark, Professor Vegiliu who has come from all the way from Philippines. We welcome you, sir. All my dear friends, esteemed guests, delegates, faculty, I welcome you from the core of my heart to this conference, uh, Fertility Protect, uh, which is the sixth national conference of the Fertility Preservation Society of India. I am glad to say that we have here a gal galaxy of cabinet experts from different fields, including the oncologists, the surgeons, radiation and chemo experts, gynecologists, IV specialists, embryologists, hematologists, urologists, surgeons and social scientists who work as a multidisciplinary team to give hope to young patients suffering from cancer so that they can become parents once their treatment is completed. I congratulate Dr. Nali Mahajan, the founder president of the society and the current uh, office bearers of the society who are you know, carrying on the torch for this noble cause and uh, they have created a platform where all these specialties can come together and bring the, uh, this concept of fertility, possession, uh, fertility um, preservation forward and give quality of life to these patients. I have tried to put up a scientific program which should interest everyone and I hope you will all enjoy the scientific programs and I welcome all delegates to this inaugural ceremony and the public forum which follows and I am really grateful to some of the patients who have come all the way to participate and uh, to share their feelings with us at this occasion. Professor Rath. Madam Amita Sneha and dignitaries on the dais, off the dais, and dear colleagues. So, uh, you know, as the president of the society, I again welcome you all to this sixth uh, national conference on Quality Protect. Now, the point is that you know we've been into this field and we've come a long way. We could reach here with you know under the guidance of, of course, our uh, seniors and of you know more than that, it's your cooperation your suggestions, your contributions which has brought us here. What we can see, you know, we've come a long way. We did our bit, but we have to go forth. We have to do a lot. We have to achieve a lot. In an endeavor to do this, what we are coming forth is, when of course, is this conference, and we do it year after year. 
wherein we bring the national and the international faculty at one forum and we discuss everything. In addition to that, what we thought that we should come up with the recommendations also, which keeps in mind the, you know, the current scenario, the facilities available, and uh, like keeping the practical orientation also in mind. No, certainly all the guidelines, they are backed with the evidence base. On, in, on releasing the recommendations by the FDS Society and the great passion with which Dr. Nalini Mahajan uh, has taken pain to get us together and formulate these recommendations due to unforeseen problems she had to leave and so uh, she would not be present here. Since the inception of the society in 2013, wherein we saw that when we approached the oncologist, Basically, none of the oncologists were ready even to listen to us when we spoke about fertility preservation. And now we have come a long way since then, over the last six years. And I think at least about 10 to 20 percent of the oncologists do now refer patients for fertility preservation. But as we looked at the international guidelines, many of things really do not apply to the Indian scenario. And we really did not have much evidence which has been published from, the, from India. And so what we thought of is that we visit each oncology hospital, we have a small meeting, and we had prepared a questionnaire, which we uh, had a question-answer session with all of them, and we took their opinions. And then based on these opinions, we had written the intent contest for each of the guidelines which is present from the International Society. And then uh, what would suit our Indian patients, we have formulated these guidelines. Uh, probably it needs to be slightly more refined because uh, it was done in the last 20 to 25 days. Uh, but I think uh, what we intend to do is basically to distribute these guidelines to all the oncological hospitals and uh, we will see that we will do it by the end of October. And once we have circulated, we also then intend in publishing the guidelines. Probably it will be in a smaller version because this is a detailed guideline and I think uh, once published, it will be available for viewing for everybody. Uh, but at the beginning, we would distribute them to all the reproductive medicine specialists, the gynecologists and the oncologists. And I hope with these efforts of us, we will have more and more patients who would uh, be referred for fertility preservation. And it's important that even the oncologists understand that which patient needs to be referred and which should not be referred. Because if the patient uh, have, has a uh, stage three or four disease. I don't think that patient needs to be uh, that patient first needs to undergo treatment for oncology, then report. But there are many patients who are really having the stage one and two disease, and they're not even being told. And when I met with so many oncologists when we uh, took these uh, recommendations, I found that they were too resistant even to listen to us or to think of referring the patients. So. Uh, with the help of these recommendations, I think the awareness will increase among all the doctors in India and probably we will probably see that more and more cancer survivors would be able to uh, father, parent, uh, children. Thank you. At the, very good evening. At the beginning, uh, before starting my formal address, let me tell you the best part of the conference is to invite Dr. Rath as chief guest. Sir, I am silent to acknowledge he is uh, the no parallel person in this uh, in our country who can match him. His radiation oncologist has treated so many patients. Any time you um, approach him, he is there for you. Dr. FPS, I, Dr. Patil, Dr. Patnam, and uh, Dr. Yashwala, who is the pillar behind this conference, Dr. Um, Umesh Sindhu and uh, Dr. Swati. When my senior colleagues in the audience, dignitaries of the uh, dais, and your friends. So it's a great privilege for me to stand here for the inaugural function of 6th Annual Conference of Fertility Preservation Society of India, Fertility Protect 2019. This theme is very appropriate. Awareness to application of fertility preservation to cancer patients. Cancer is no longer a deadly disease. And because of the advances made, it should be available to all. And uh, uh, so it should not be deprived of. Regarding the today's scientific session, 
It is really an academic feast, a very well planned and uh, renowned experts of fertility and oncology are under one roof and I am sure delegates are going to take um, benefit from them and they will enjoy the beautiful city of Chandigarh. And I am glad to know that Dr. Jindal's IVF center is providing fertility preservation services to the native people in Chandigarh. And um, I congratulate the organizers for organizing this conference and wish you a great success. Thank you very much. Thank you, ma'am, for sharing your life with us and for such a wonderful deliberation. Uh, and now I invite our Secretary for Fertility Preservation Society of India, Dr. Padmarekha Jirke, to hand over a token of appreciation to our worthy guest of honor. Diabetes is neither preventable nor curable. Hypertension is neither preventable nor curable. Most thyroid diseases are not curable. You are on drugs for the whole life. Cancer, let me tell you, is 60% preventable. For our guests from outside, 60% of Indian cancers are preventable. 40% of tobacco, 20% infection. 60% preventable, eminently preventable. This is the state you are here in Punjab and Chandigarh where many people don't take you know, tobacco, they don't smoke. So the incidence of oral cancer is the least in this country, a full year in this country, in this state. A tobacco causes cancer. If you don't take tobacco, you will not have oral cancer. Very simple. 60% early detectable. You can't detect diabetes early, you can't detect hypertension early. Do you take your blood pressure every day? Blood your blood sugar every day? But cancer is 60% early detectable. And cure rate is on an average 60%. If you see the published literature now, there are five cancers where the cure rate, five year cure rate has touched nearly 100%. 100%. JCO 2010, December article by Mark Chris, JCO 2010, December. Prostate cancer cure rate stage 1, 2 is 100%. Breast is 90%. Test is 96%. Thyroid 98%. What else you want? Well, there are some difficult cancers like say pancreas, lung cancer. Professor Jindal is very you know, closely associated with that. There are some problems. People like the public says, why don't you cure them? I tell you, if you cure them today, we are all without job. So some cancer should be remaining there for us to, you know, sustain ourselves, but it will all be finished. This month, till today, we know that all over the world, also in India, the commonest cause of death is cardiac. Next was cancer. This month, 3rd of September, there is a publication from McMaster's University, Canada, in Lancet. In certain age group, 3rd of September, in certain age groups, cancer has become number one in many states there. And the prediction is, in another 10 years, all over the world, cancer will be the number one killer. The WHO prediction is by the year 2025, cancer will be killing more than 70% of people of lower middle income countries. But the best side to this story is that it is eminently preventable, eminently curable, and we can do something about it. For the our guests from outside, let me tell you, we have 1.7 million new cases of cancer in a year. 1.7 million new cases. And the cause of cancer is in India. The cause of cancer is in India. If you say the cause of the rate you know, of cancer, the incidence of cancer in the United States, including if you include melanoma, it's 500 plus. If you say what is the you know, incidence of cancer in India, it is as low as 40 per 100,000 in a place called Basi, village in Maharashtra, west, to 272 in a place called Aizor in northeast. So 40 to 272, seven times difference in the same country. This is the only country in the world. So cause is here. Those people take smoked meat, 
smoked food, tuibur, which is very highly carcinogenic, and they live in a place where the cooking is done inside the house. So there are many other causes and all that. A vote of thanks on behalf of organizing committee. First and foremost, I thank FPSI Executive Committee members, Dr. Nelly Mahajan, Dr. Madhuri Pajan, Dr. Sadhita Gupta and Dr. Padma Rekha for giving us the opportunity to host this prestigious national event in the Chandigarh. Thank you, ma'am. My special thanks to our chief guest, Professor G. Kela, and guest of honor, Professor Amita Suneja, who despite being uh, busy, having their busy schedules, have found out time to grace the occasion. We are grateful to our international faculty, Professor Virgilio, Professor Christensen, Professor Anderson and Professor Kamal Ocha for accepting the invitation to share their knowledge and views at this platform. I extend my thanks to eminent faculty members from Chandigarh and all over India for their valuable contribution to make this academic event more interactive. My heartfelt thanks to the organizing committee members for their guidance and encouragement in all our efforts. I thank all the delegates, distinguished invitees present here for accepting our invitation, member of media for interest in the covering the events, Mr. Sumi and, her and his team who worked behind the screen for developing the venue and the audio visual. My special thanks to Pharma people for their contribution, Sitko for their support to organize this event successful. I, is, I owe a special gratitude to the staff of Jindal IVF Center who has worked hard to ensure success of this conference. And once again, I thank you very much to all assembled here. Dr. Swati, may we all stand up for national anthem. Good evening to everybody. And uh, Dr. Rath, I agree with you. Cancer is a fantastic disease. <laughs> uh, my <laughs> motto in life is Zindagi Zindadili ka daun hai murdadil khat jiya karte uh, I am a survivor, not only of cancer, but prior to that, at the age of 40, acute pancreatitis. Um, I am highly diabetic and have hypertension and I'm also a thyroid patient. <laughs> so, she diagnosed and said, well, go to PGI. And there sits my doctor. <laughs> and I think today, uh, the, the thing is, all of us who are attending and all of our colleagues who have not attended, it's time we should be talking about creation of awareness in educational institutions, in the press, and in the public. So that next year we should be talking that all of India knows about it. Why not? That initiative was also taken by Wish. He actually told me that you must, yes, go and talk about it everyone that uh, uh, I do practice infertility and we see so many more men uh, who are childhood cancer survivors who get married and then later on come with infertility problems and many many much more fewer women who actually get married once they have survived cancer and come in for infertility treatments. So uh, one more appeal to the society that accept these uh, uh, girl survivors also and uh, let them flow in this mainstream of life, get married and look out for families. Even if they have not uh, preserved cancer, now of course there is much more available. Those who did not uh, preserve fertility, men or women. Men are given much more a chance in life. Women should also be given the same chance. In pregnancy, that means the PS was not done. We are talking about decrease of cancer cervix when other countries have achieved a CS cervix free decades back, there's no reason for us not to. We have enough, enough speculums in this country, we have enough gynecologists in the country, but unfortunately many times many of us still falter to examine the breast and to examine the cervix. It's not only our professional uh, responsibility, take it as a legal responsibility. There are many other non-oncological uh, non conditions where it probably may require fertility preservation and one of them is the immunological causes. Uh, then we also have sickle cell anemia where uh, we do a total bone marrow, uh, we remove the bone, I mean, the give chemotherapy so that when we do the bone marrow transplant. There are a few uh, people who are still going for uh, uh, fertility preservation in patients with endometriosis, severe endometriosis, because they know that probably uh, with every time you do surgery for endometriosis, a large amount of cortical tissue is removed and therefore 
uh, usually the AMS of these patients is very low. So this is one group uh, for non oncologicals and the other is social wherein patients want to postpone. And uh, I have treated about three patients with immunological disorders, uh, of which one was a SCD patient and uh, though she was giving, uh, given immunosuppressants and she gave him after about a year. And uh, she just conceived with ovulation induction in the IUI. But there are other group of patients who are going to be put on immunological, uh, for, uh, I mean, anti immunosuppressants. And I think probably this is a group where uh, if they have a partner doing an embryo cryopreservation and if they don't have a partner, we need to do outside uh, cryopreservation. And once they are in premises, uh, then probably we could uh, go for uh, the embryo transfer. And if at all they don't reach remissions, then probably surrogacy is an option for this group of patients and therefore quality preservation should be done in this group. I just want to add to what Marjorie said, that there is a lot of different uh, indications that we in our country now, which are non-malignant, where we do uh, fertility preservation for these patients. And indeed, uh, autoimmune diseases is one of them. And we have frozen a lot of ovaries from, from women who are undergoing this. They have methotrexate and they have a, a huge risk of becoming infertile. Uh, patients with uh, uh, various other diseases like, uh, uh, what's it called, uh, uh, schizophrenia. No, 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 um, Yeah, well, I don't remember that. I, I don't remember the English word for that now. Uh, but, but I can tell you that the, 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 one of the real challenges is to get this message across, right across the board of departments in the hospital, because there's so many different departments where you would, where you actually perform uh, treatments that has an impact on the ovary. Uh, so this is uh, this is certainly not only on. So I would uh, request all the doctors not to be sympathetic towards the patient, but what we need is your empathy. You know? uh, because for you it might be just one patient, just another patient, but that person would mean, I mean the person would mean the whole world to somebody else. So what we need is just empathy and not sympathy. If you are very uh, sympathetic to the patient, then the patient will not come for full treatment. I know cancer patients with 10 relatives coming for treatment and they have never completed their treatment. Never. So very sympathetic is really troublesome. And this is not one example. There are so many examples. I am knowing it's a little bit older. So my age is around 60, 60 practicing for 35 years so. So sympathetic. Empathy, empathy, so uh, Doctors are mostly not emotional. And uh, emotion is one thing, but they should tell the truth to the patient. And uh, so one should not hide any information. And that is the caregiver side. And uh, from the patient, patient should have that much confidence in the doctor that the patient should be able to tell every each and every symptom, her problems, that uh, communication should be established between the doctor and the patient. This was still do not reveal to their near and dear ones that they are undergoing chemotherapy because uh, one of the uh, patients, I will not reveal the name, she said, I lost my hair, but uh, we ne I was not even told that you are undergoing chemotherapy and I did not tell my relatives that I am losing hair. But she says, I read a pamphlet in the newspaper that chemotherapy can cause hair loss. When I asked my relative, they said, nahi, aapko diya, usse ho gaya. So they, the patient did not even, was made to understand she is undergoing chemotherapy by the family. If we have a chemotherapy in such situations, obviously we are not talking about fertility at all. So uh, I, I wanted to comment on that. Uh, you know, when it comes to women patients, uh, they receive very little uh, the caregivers often, as far as men are concerned, but they just anything else. And also in certain cases, uh, the care providers, uh, if uh, you permit me, I'll share what happened in Fijaya while I was undergoing my treatment. 
there was this young patient who was almost at the last stage. She was just about uh, 24, 25. And she was crying all the time. And they were not able to refer to psychological care. They were not able to figure out why she was crying because she was given all kinds of medication to take care of her pain. Her caregiver happened to be her sister. And she had two young children. This young woman came from a very poor family. They lived in one room apartment. And the sister got involved with her husband. So a doctor would never be able to come to the hospital because I was sitting and waiting for my turn to undergo radiotherapy. Then I asked her what happened. And she shared this story. So what do you do in such situations? Philippines, they have the same problems. A big portion of society is financially challenged. I, my comment though would be something that is so related to luck. Um, I, I've been sitting here observing the process of how you're trying to solve the oops, for a particular uh, preservation of awareness, trying to spread it around so that doctors, patients, and everyone involved in the process would get to know. Uh, we are in the process of opening our, inaugurating the Philippine Society of Fertility Preservation next week, in fact, the first meeting. And we were deciding whether we do it next year because we're quite busy now, but we decided to do it this year instead. And just to tell you the luck that I made, because we decided to do that and we partnered with the Philippine Society of Oncology, and they were saying, what are you doing? Then they said, we're doing fertility preservation. That's nice. We hear about that, but we're not very familiar. And then they just happened to tell me that they were in the middle of a government project. It's called the National Cancer Protection Program. They were already involved with the Department of Health, and they were integrating everything together on the cancer referral system all over the country, and they already showed me the protocols of where and when they will be uh, referring patients among themselves, the oncologists and the government. My luck starts when I saw them and they had their protocols. Early diagnosis and then early treatment. There was a space there and I said, I want a space there and include fertility preservation. So now in the Philippines, fertility preservation will be part of a national cancer protection program. And we're not even opening yet the fertility preservation in the Philippines. So again, that's the lot that I'm into right now, and I think we have a head start with that. Uh, are all our very, very notorious president, <laughs> President Duterte, <laughs> has provided funds for the National Cancer Protection Program. At least that's something that we are proud of what he signed for. And there's money to help Filipinos who will need uh, fertility preservation as well. For them for fertility preservation early, make them affordable as requested by Dr. Amita. I'm sure Dr. Rathiyo will do something about it. Sir, you said that the cancer is because our people have been here दस पंद्रह साल पहले बीस साल पहले ये कैसा था कि कैंसर का नाम लेना भी जो है वो भी ऐसे समझते हैं कि कैंसर का नाम नहीं लेना जब कैंसर का वर्ड आता था तो तब लोग हम लोग बिल्कुल ऐसे हो जाते थे नहीं कैंसर का नाम नहीं लेना घर में लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि ये सबसे उन 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 डिजीज के साथ क्या कहना चाहिए ऐसा है कैंसर के नाम सुन के लोग जब घबराते हैं ना इग्नोरेंस के भी जैसे था डॉक्टर साहब कैंसर ट्रीट कर रहे हैं पिछले चालीस पचास साल से हम भी कर रहे हैं हम लोगों का दोनों मिलकर प्रोबेबली पाँच लाख परसेंट हो गए जो हम क्यों कर चुके हैं ठीक है ना कैंसर ऐसा एक डिजीज है जो कि प्रिवेंट होता है आप अभी पंजाब में हैं पंजाब में लोग बहुत कम स्मोकिंग करते हैं बहुत पान खा कम खाते हैं ठीक है ना ईस्टर्न रीजन में ज़्यादा खाते हैं अब डॉक्टर साहब पूछिए यहाँ कैंसर का इंसिडेंस मुंह का कैंसर है ही नहीं बराबर है पीजे जब हम एग्जाम लेने आते हैं यहाँ मुंह का कैंसर मिलता ही नहीं देखो तंबाकू नहीं खाओ क्या कैंसर कैसे होगा ठीक है ना तो कैंसर का एक कम भी इंसिडेंस है और अर्ली डिजीज अर्ली ट्रीटमेंट में ठीक भी होता है मैं आपको कुछ फेमस पर्सनैलिटी के बारे में बताता हूँ जो अपने को डिक्लेयर कर चुके हैं जैसे युवराज सिंह हमारे बड़ा क्रिकेटर है छक्का मारने वाला क्रिकेटर उसने एक यूवी कैन करके एक सोसाइट बना रखा है ही गिव्स हेल्प आपको पता है लीजा रे मनीषा क्यों रहा है ये सब एक्टिव है एंटी कैंसर दे आर क्योर दे आर क्योर ऑफ कैंसर 
आप कोई डायबिटीज क्योर करके दिखा लीजिए मैम कोई बी पी करके दिखा लीजिए तो है ना बढ़िया डिजीज नो डॉक्टर मतलब आप इसके बारे में पता होना जरूरी है सर ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे ये डॉक्टर जिंदल ने यहाँ चंडीगढ़ के सिटी में किया है आप सोचते हैं कि ये जलंधर लुधियाना बठिंडा ये जो बेल्ट हैं सभी में हम ऐसा है इसमें हम सब का रोल है डॉक्टरों का लाइक अस एंड प्रेस लाइक यू रीज़न ये है लोगों को पता करना जरूरत है कौन बताएगा कि ऐसा फैसिलिटी है फॉर एग्जाम्पल आप किसी यंग लड़की को ट्रीट करके उसको वही ख़त्म कर रहे हैं उसको पहले से बताने का हमारे काम नहीं है कि तरह को ही प्रिजर्व हम कर सकते हैं तो ठीक हो जाएगा तो वो ठीक हो रहा है ना नो डाउट तो पहले बताना तो जरूरी है कौन बताएगा आप बताएंगे हम बताएंगे अच्छा हम क्या है हम फिजिशियन हमारे पास जो आते हैं उनको बताएंगे बट आपका रीच टू दी जनरल पब्लिक है उनको पता होना हम सबका फर्ज है और ये भी बताना जरूरत है पहले तो कैंसर ना हो तम्बाकू नहीं खाओ कैंसर नहीं होगा सिगरेट नहीं पियो डॉक्टर बोलें कैंसर एक्सपर्ट है नहीं होता ठीक है ना तो ये सब बताना हमारे काम है पब्लिक को बस आपका आपके परिवार का ये जो बहुत ही बड़ा आज एक इवेंटफुल जो है इवनिंग है क्योंकि आम तौर पर हम देखते हैं कि कॉन्फ्रेंसिस होती है वी आर बोरिंग इवन प्रेस आप समझते हैं कि वो अपनी भाषा में सब भी बोल रहे थे लेकिन ये एक जनरल टॉपिक्स थे जिसको लेकर सभी में एक रोशनी थी कि क्या हो रहा है कैसे है आप क्या कहना चाहेंगे अच्छा यही कहना चाहता हूँ इसीलिए हमने डॉक्टर व्रत को बुलाया था क्योंकि देश के सबसे बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट के नहीं है ये पर वो ये आम लोगों के साथ चलते हैं उनको समझा सकते हैं कि क्या है और कई जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं मेरे लिए भी ये नई बात थी कि कैंसर बड़ी फंटास्टिक डिजीज़ है तो बात उनके बिल्कुल ठीक है कि कैंसर से डरने की बात नहीं है ये बीमारी ऐसी है जो कि प्रिवेंट भी की जा सकती है और ट्रीट भी करी जा सकती है और 60 परसेंट केसेज में ऐसे ही हो सकता है जो बाकी क्रॉनिक डिजीज हैं जैसे डायबिटीज़ है हार्ट डिजीज है इवन हमारे पास रेस्पिरेटरी डिजीज़ है वो प्रोग्रेस होती रहती है कई उनसे कैंसर से भी ज़्यादा भयानक सिद्ध होती है परमरी फाइब्रोसिस है जैसे तो इसलिए इससे डरने की बात नहीं है और आजकल यंग लोगों में बड़ा हो रहा है तो उनकी फर्टिलिटी प्रजर्वेशन करनी जैसे है जो कि उन्होंने भी प्रॉमिस किया है कि वो उस एरिया में भी ध्यान देंगे क्योंकि ये नई डेवलपमेंट है तो आई थिंक अगर फ्यूचर में कम से कम जो यंग लोग हैं जिनको कैंसर है अगर वो पेरेंट भी बन सके तो इससे बड़ी अच्छी बात है तो एक चीज़ है जो मैडम ने बताया अभी फ्रॉम दी यू नो फ्रॉम दी फ्लोर आपने जो देखा होगा कैंसर के बारे में अगर दो चीज़ें बताना चाहते हो लोगों को आपने बोला भटिंडा में बताना नहीं चाहिए बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए बिल्कुल बतानी चाहिए कि ये एक टेक्निक है जहाँ आप बहुत प्रिजर्व कर सकते हो और एक चीज़ भी बताने की जरूरत है कि जो वैक्सीनेशन मैडम ने बताया नौ से पंद्रह साल के बीच में जैसे हमारे लड़के पहुँच जाते हैं क्लास फाइव में नौ या दस साल आप उसको वैक्सीनेशन दो कैंसर खत्म सर्वाइकल कैंसर खत्म हो रहा है इस मुल्क में सुविधा में है ही नहीं तो ये बात कैसे पता चलेंगे इवन गवर्नमेंट में बता रहा हूँ पंजाब गवर्नमेंट ने एक सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन प्रोग्राम भी चलाया था ये कौन बताएगा आप बताओगे दो डोज है दो डोज है बस दो डोज नाइन टू फिफ्टीन पंद्रह से ऊपर तीन डोज चाहिए जैसे हमारे बच्चे क्लास फाइव में पहुँच जाते हैं नौ साल हो जाते खाली दो डोज वैक्सीन में कैंसर आप प्रिवेंट कर रहे हो बढ़िया चीज़ है ही नहीं स्मॉल पॉक्स कैसे प्रिवेंट किया वर्ल्ड से वैक्सीन वैक्सीन पोलियो कैसे प्रिवेंट किया वर्ल्ड से वैक्सीन बट ये जो वैक्सीन में प्रिवेंट हो सकते हैं वो भी हम प्रिजर्व हो सकता है ये आपको थोड़ा बताना पड़ेगा पब्लिक क्योंकि हम लोग पब्लिक को जाके बता नहीं सकते जो हमारे पास आता है उसके रिश्ते जाकर बता सकते हैं तो हम दोनों का रोल है साहब जैसे आज का जो प्रोग्राम था वो एक कॉन्फ्रेंस ना रहकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जैसे डिस्कस हुआ कैंसर का और सभी में क्रस्टी थी आमतौर पर हम देखते हैं कि कोई भी प्रोग्राम होता है तो यहाँ प्रेस वाले हैं जो हम लोग हैं वो भी थोड़े से वो अपने टॉपिक पर ही बात कर रहे होते हैं लेकिन आज ये एक अवेयरनेस की तरह का प्रोग्राम क्या कहना चाहेंगे आज का प्रोग्राम सब प्रोग्राम से डिफरेंट था फुली एग्री विद यू और इसमें ये था कि ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो कि कैंसर की डिजीज से फाइट कर चुके हैं एंड दे हैव सर्वाइव द डिजीज कि वो अच्छी हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और ये एक मैसेज दिया सोसाइटी को कि कैंसर एक ट्रीटेबल uh, डिजीज़ है कि ऐसा नहीं है कि देर नो लाइफ आफ्टर दैट सो उन्होंने टाइम एक क्योरेबल डिजीज़ है इसका पूरा आप नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हो किस तरह आप ये डिजीज़ के इलाज के बाद हम इवन ये भी सोच सकते हैं कि यू प्लान टू हैव ए बेबी इन यंग तो यू कैन इवन हैव 
योर फर्टिलिटी प्रिजर्व बिफोर ट्रीटमेंट सो मेन इस कॉन्फ्रेंस का थीम ये था कि जो यंग पेशेंट्स को कैंसर हो जाता है कि उनको ट्रीटमेंट से पहले भी ये ऑप्शन देना चाहिए कि हम आपके ऐसा इंतज़ाम कर सकते हैं कि आपके एग्स प्रिजर्व कर लें या हम अगर मेल को कैंसर है तो उनके स्पम्स को क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं ताकि जब वो ठीक हो जाए तो उन्हीं से उनका फिर प्रेगनेंसी हो सकती है वो एक पेरेंट बन सकते हैं अपने बच्चे का जो जेनेटिकली उनका बच्चा हो जैसे क्या सोचते हैं आप जब भी कॉन्फ्रेंसिस कंडक्ट हो रही हैं उनमें अगर इस टाइप का साथ में पब्लिक फोरम हो और साथ में वो पेशेंट्स भी हों जैसे आज का जो प्रोग्राम था तो उसमें एक इंटरेस्टिंग सा एस्पेक्ट बनता है और वो कॉन्फ्रेंसिस भी थोड़ी सी आपको भी आज पहले देखिए आप इतनी इतनी कॉन्फ्रेंसिस भी लगाई हैं आप वर्ल्ड के एक नंबर वन हैं क्या कहना चाहते काफ़ी डिपेंड करता है कॉन्फ्रेंस का थीम क्या है अगर थीम है सिर्फ कि नॉलेज को अपडेट करना है फिर उसमें पब्लिक फोरम हम नहीं बुलाते लेकिन इसका थीम का एक नया कंसेप्ट है जो अभी इंडिया ने अच्छी तरह इसको लिया नहीं है क्योंकि तो कैंसर से लोग इतना डर जाते हैं कि वो सोचते ही नहीं है कि हम इस एस्पेक्ट के बारे में भी सोचें तो इसलिए बहुत ज़रूरी था इसमें कि पब्लिक फोरम करना उनके थ्रू एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना कि पहले ही लोगों को पता चले कि ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो अपने इस चीज़ को कंजर्व कर सकते हैं एक्स को और स्पॉन्स को ताकि आगे फ्यूचर उनकी फर्टिलिटी ठीक हो तो सर जैसे आज यहाँ टॉपिक डिस्कस हुआ कि सेक्स एजुकेशन है वो देनी चाहिए स्कूल्स में कॉलेज में और इससे वो लोग भागते हैं आप गैनकोलॉजिस्ट हैं आप लोग इस चीज़ को अवेयरनेस की तरह एक प्रोग्राम्स बना सकते हैं क्या कहना चाहेंगे आप क्योंकि आजकल के बच्चे हैं जो वो दे गो फॉर दीज थिंग्स बट दे आर नॉट अवेयर क्या कहना चाहेंगे ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा दिल्ली में वी ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स वी आर गोइंग टू स्कूल्स फॉर एडोलसेंट हेल्थ एजुकेशन और हम बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं एक चीज़ हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है इवन स्कूल्स में दे वी हैव टू टेल दैम कि सेक्स एजुकेशन देने से अगर उनको अपनी बॉडी रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है क्योंकि वो एक फ्रेंडशिप के चक्कर में एक गलत रास्ते भी चल पड़ते हैं सो हमें उनको बताना पड़ता है कि क्या सेफ है स्पेशली आजकल के ज़माने में जहाँ एच आई वी की होने का डर है पहले हम डरते थे लड़कियों को प्रेगनेंसी ना हो अब हम डरते हैं लड़कों को भी जो हो सकती है कि ऐसे अनसेफ प्रैक्टिस करने से कि उनको एच आई वी भी हो सकता है बहुत ज़रूरी है कि स्कूल में सेक्स एजुकेशन इसमें कोई डाउट ही नहीं है बल्कि एन सी आर टी की बुक्स में भी आई थिंक चैप्टर्स हैं जहाँ पर उनको अपनी ह्यूमन बॉडी का बताया जाता है एंड हाउ रिप्रोडक्शन अकर्स मैन वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वट इज़ सेफ सेक्स कम से कम अगर इंडल्ज करें तो सेफ्टी होनी चाहिए और स्कूलों में ये भी दिखाना चाहिए कि वट आर नेगोशिएटिंग स्किल्स अगर वो किसी ऐसी जगह में फंस जाते हैं हाउ टू से नो टू इट बेस्ट मैसेज टू सोसाइटी इज दैट से नो टू इट थैंक यू थैंक यू थैंक यू डॉक्टर साहब इस तरह के कॉन्फ्रेंसिस जिस पब्लिक फॉरम और प्रेस इन डेंगल से गई और एक ऐसा टॉपिक जिदे लोगों दखा खुली हैं लोगों को बहुत बढ़िया लग गया देख के कि किस तरीके असी कैंसर वर्गी बीमारी लड़ लड़ सकते हैं कि असी प्रैगनेंट जी लेज है कैंसर वाली हो सकती हैं कि कर आई थिंक लेडीज़ नो शादी से बच्चा पैदा करना जिंदगी का बड़ा अहम हिस्सा हों कैंसर तो साढ़े कंट्रोल कैंसर किनों हों कुछ कैंसर ने जो प्रिवेंट हो सकते हैं जो प्रिवेंट नहीं हो सकते एटलीस्ट जिन्होंने एक डेढ़ कैंसर हो गया उन्होंने यह जहाँ इलाज तो मिलना चाहिए कि वह कैंसर तो भी क्योर हो जाए तो कल वो बाकी सोसायटी के भी जाके एक तो कैंसर का लेवल तो बाहर निकले तो उन्होंने बांस का लेवल होर दे दो सेहत वास्ते फिजिकल तो मैंटल दोनों वास्ते बहुत नैगेटिव इंपैक्ट है सो जो कैंसर डॉक्टर क्योर करता है जो साढ़े डॉक्टर जिन्हों पता है कि किड़े कैंसर को सही टाइम पर क्योर करके प्रैगनेंसी हो सकती है वो नॉलेज सारी जनता तक पहुँचनी चाहिए है प्रेस के वालों ताकि जिद जिन्हों लौड़ पे उन्होंने अफोर्डेबल कैंसर केयर मिलनी चाहिए तो कल जो कैंसर केयर हो जाए बच्चा होने की उम्मीद तो बच्चा होने की पॉसिबिलिटी दोनों उन्होंने रिकवरी वास्ते बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब आम तौर पर आप देखा कॉन्फ्रेंसिस लोगों का जोड़ा असी डेट बजे हो जाते हैं कोई सुता पाया हों पर असं देखा कि हरेक बंद अखा खुल हरेक बंद का मतलब इमोशन जोड़े से बड़े वीये तरीके और बॉडी लैंग्वेज जी हीर तक पूरी एक्टिव रही उस बारे की कहना चाहूँगी 
ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੋਲੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਡ ਮੈਂਬਰ ਫਰਮ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਰਿਸੈਪਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਗਾਓ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਵਧਾਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮੇਜ ਦਾ ਅਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮੇਜ ਜਿੰਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ एवरीबॉडी ਡਸ देयर जॉब अकॉर्डिंगली सो दैट आई एम श्योर ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਕੁਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ एवरीबॉडी ਨੋਸ ਦ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਡਾਕਟਰ ਉਮੇਸ਼ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੈਨ ਵੀ ਪਲਾਨ ਐਂਡ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਐਫਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕੀ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਡ ਇਨ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਸ ਦੇ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕਨਵੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਗਿਆਸਾ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਈ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਵਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤਾਂ ਖੈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟੀਚਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਦੈਨ ਇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਸ ਇਨਟੂ देयर ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਥੇ ਸਿਰਫ ਗਾਇਨੀ ਵਾਲੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਈਵੀਐਫ ਵਾਲੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਰਲੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਅਰਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਯੂ ਕੈਨ ਕਿਓਰ ਕੈਂਸਰ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਡਿਫੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲੇਗੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸਭ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੌਰਚ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਬੜਾ ਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਲ ਆਈਵੀਐਫ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਨਈ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੀਤਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਈ ਟੈਕਨੀਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੋਨੇ ਪਰ ਸਵਾਗਤ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੈਡ ਪਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਲੇਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਟੰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਮਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਨੇ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਾਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਨੇ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੋਊਗਾ ਪੇਟ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਜਰੀ ਦੁਰਬਿਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਦੁਰਬਿਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਦੁਰਬਿਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਰਬਿਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੇਜਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਫੋਰ ਸੱਚ ਪਰਪਸਿਸ ਆਲਸੋ ਦਸ ਆਜ਼ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਐਸਾ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਥਰੂਟ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ ਔਰ एवरीबॉडी ਵਾਸ ਇੰਜੋਇੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਸ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਯੂਨੀਕ ਡਿਫਰੈਂਟ it is for a person who has been suffering from cancer already hit by a storm where we try to do our best to restore her back to her normal human self so this is a new event all over the world but it is about 5 years old in india we formed the society and we have been actively working our goals are number three numbers the first number is we have to create a awareness about this among ourselves that means i have to recruit more number of members into the society making an awareness about the fertility preservation on various cancers different techniques everything has to be done then the second phase is involving all the other specialists medical oncologists medical surgical oncologists surgeon Uh, all put together i have to create an um, awareness among them saying that if you a young girl with cancer comes do not think the cancer and send her think of her life after cancer and you will be able to cure with your ability to a 90 to 95% what happens when she gets cured what happens to her fertility will it be affected what are all the steps
prevent uh, preventing their atrophy. I want to have a child and I want my baby to have a child when the baby grows up. For example, childhood cancer. All this awareness, the third step, we want to create it. In this manner, the first step is increasing the awareness, conducting the annual conference where we come and deliberate on various newer developments which is taking place in the field of fertility preservation. Thank you, sir. Thank you.